இப்படி இந்த சமூகத்தை பார்க்கிறேனோ அப்படி அண்ணன் சத்யராஜ் அவர்களும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் எந்த ஆங்கிள் எந்த கோணத்தில் நின்று இந்த சமூகத்தை பார்க்கிறேன் என்பதை அவருக்கு நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அவர் அதை உணர்வதற்கு நான் வழிவகை செய்ய வேண்டும் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் அப்போது அவருக்கு நீங்கள் சொல்லுவது சரிதான் என்று நம்மோடு ஒருமித்த கருத்துக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலே கொடிக்கம்பம் அருகே நின்றால் பக்கத்திலே ஒரு சின்ன தொலை போட்டு வைத்திருப்பார்கள் அந்த விமானத்தில் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கூரை விமான கூரையில் அதிலே ஒரு இடத்தில் சரியாக நின்று பார்த்தால்தான் அந்த தொலை வழியாக கோபுரத்தை பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் நீங்கள் இடதுபுறமோ வலதுபுறமோ நகர்ந்து விட்டால் கோபுரத்தை பார்க்க முடியாது துளை இருக்கும் ஆனால் கோபுரத்தை பார்க்க முடியாது அதே போல மிகச் சரியான கோணத்தில் நின்று பார்த்தால்தான் நான் எந்த இடத்தில் நின்று பார்க்கிறேனோ அந்த இடத்தில் நின்று பார்த்தால்தான் என்னால் கோபுரத்தை பார்க்க முடிவதைப் போல் உங்களாலும் கோபுரத்தை பார்க்க முடியும் ஒரு மில்லி மீட்டர் தள்ளி நின்றால் கூட கோபுரத்தை பார்க்க முடியாது நான் பார்க்குறேன் காணியா நீ பொய் சொல்கிறேன்னா சொல்லுவீங்க நீ பொய் சொல்கிற கோபுரமே தெரியல தொலை தெரியுது ஆனால் கோபுரம் தெரியல ஏன்னா நீ ஒரு மில்லி மீட்டர் தள்ளி நிற்கிற ஒரே ஒரு மில்லி மீட்டர் தள்ளி நிற்பதா நிற்பதால் கூட ஒரு உண்மையை நம்மால் உணர முடியாமல் போகிறது அப்படி நாம் இந்த சமூகத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கோணம் இருக்கிறது ஒரு பார்வை இருக்கிறது இந்த பார்வையை அனுமதிப்பது பன்மைத்துவம் இந்த சிதறுவது என்பது கூடாது என்பது ஒரு ஏற்புடைய கருத்து தான் அது என்ன என்றால் விடுதலை சிறுத்தைகளாக இருப்பவன் வெவ்வேறு அமைப்பாக சிதறக்கூடாது பல்வேறு அமைப்புகளாக அங்கங்கே தோன்றுவது சிதறுதல் கிடையாது அது சிதறுதல் கிடையாது அது அங்கங்கு வந்து உடலிலே நமக்கு ஏதோ ஒரு வெப்பம் உருவானால் தான் அங்கங்கு கட்டி கொப்பளங்கள் உருவாகும் ஆக உடலிலே வந்து ஒரு வெப்பம் உருவாகிவிட்டது சமூகத்தில் ஒரு வெப்பம் உருவாகிவிட்டது அதனால் பல இயக்கங்கள் உருவாகின்றன சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நகர்கிற நிலை உருவாகி இருக்கிறது அதனால் பல இயக்கங்கள் உருவாகின்றன ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே அந்த இயக்கங்கள் ஒரு தலைமையின் கீழ் ஒன்று சேரும் சேர முடியாத இயக்கங்கள் காணாமல் போகும் நேர்த்து போகும் அது காற்று குமிழிகளைப் போல காற்றோடு காற்றாய் கலந்து போகும் எனவே நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டுமானால் நிலைத்து நிற்பது என்று சொன்னால் அதுவும் இயங்கியலுக்கு எதிரானது தான் அதாவது குறுகிய காலத்தில் அழிந்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அதுதான் பொருள் எதுவுமே பர்பெச்சுவேட் கிடையாது சேஞ்சஸ் சுட் நாட் பி சேஞ்ச் அதுதான் இயங்கியல் கோட்பாடு டைலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் எதுவுமே மாறாமல் இருக்காது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நான் பேச தொடங்கிய போது இருந்த திருமாவளவன் இப்போது இல்லை என்னுடைய உடலிலே ஏராளமான ஆயிரக்கணக்கான செல்கள் இறந்து போயிருக்கும் புதிய செல்கள் உருவாகி இருக்கும் என்னுடைய உடலில் இருந்த வெப்பம் தொடக்கத்திலே இருந்த வெப்பம் இப்போது இருக்காது தொடக்கத்திலே இருந்த அந்த இரத்த ஓட்டம் இப்போது இருக்காது பேச பேச டெம் டெம்பர் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அப்போ என்னுடைய நாடி நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டம் தொடக்கத்திலே இருந்த சீராக இருக்காது இப்போது வேறாக இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் உயிரில்லாத பொருளிலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது உயிருள்ள பொருளிலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற போது பர்பெச்சுவேட் என்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஆக விடுதலை சிறுத்தைகள் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பொருள் என்னவென்றால் இதனுடைய வாழ்நாள் காலத்தை நீட்டிப்பது என்று பொருள் திருமாவளவனுக்கு பின்னாலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் அதுதான் அதற்கு பொருள் அப் அப்படி ஒரு இயக்கம் நீண்ட காலம் வாழ வேண்டுமானால் எப்படி ஒரு உடலுக்குள் இருக்கிற உயிர் நீண்ட காலம் இருக்க வேண்டுமானால் உடலுக்கு பயிற்சி தேவை அண்ணன் சொன்னதைப் போல திருமாவளவனை நடக்க விடுங்கள் காலையில் ஒரு மணி நேரமாவது நடக்க விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் என்றால் உடல் ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு இருந்தால் தான் உடலுக்குள் இருக்கிற சிஸ்டம் வேலை செய்யும் உடலுக்குள் இருக்கிற சிஸ்டம் வேலை செய்ய வேண்டுமா எந்த சிஸ்டமும் வேலை செய்வதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை எந்த சிஸ்டமும் வேலை செய்வதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை சிஸ்டம் என்றால் டிசிப்ளின் என்று பொருள் டிசிப்ளின் என்றால் ஒரு ஆர்டர் என்று பொருள் அது ஒரு ஒழுக்கம் என்கிற பொருளாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஒழுங்கு ஆர்டர் என்றால் ஒழுங்கு ஒழுங்கு என்றால் அது ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்சை ஆன் பண்ணினால் அது இத்தனை இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விளக்குகள் எரியும் அது ஒரு சிஸ்டம் அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணினால் அத்தனை விளக்குகளும் அணைந்து விடும் அது ஒரு சிஸ்டம் அப்படி என்றால் அது இத்தனை இந்தந்த இடங்களில் விளக்குகளை பொருத்த வேண்டும் இந்தந்த இடங்களில் அதற்கான வயர்களை இணைக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் அதற்கான பொத்தான்களை வைக்க வேண்டும் சுவிட்சை வைக்க வேண்டும் என்று நிர்மாணிப்பது இருக்கிறதே தீர்மானிப்பது இருக்கிறதே கட்டமைப்பு இருக்கிறதே அதுதான் அமைப்பு அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைசேஷன் என்று நாம் சொல்லுவது 
இன்னும் லிட்ரல் டெர்மினாலஜி என்னவென்றால் ஸ்ட்ரக்சர் என்று பொருள் ஆகவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பற்றி பேசவில்லை அமைப்பாய் திரள்வோம் என்பது இட்ஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எ பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் அதனால தான் விடுதலை சிறுத்தைங்கிற வார்த்தை எந்த இடத்துலையுமே அதில் இருக்காது எந்த கட்சியை பற்றியும் இருக்காது அதனால தான் வந்து அம்பேத்கரை பற்றியோ அல்லது பெரியாரை பற்றியோ எந்த ஒரு தலைவர்களை பற்றியோ ஞானிகளை பற்றியோ ஒரு வார்த்தை கூட அதில் இருக்காது யாருடைய கருத்துக்களையும் நாம் இதிலே மேற்கோள் காட்டவில்லை காட்டக்கூடாது என்று திட்டமிட்டு செய்யவில்லை நான் பேசுவது ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஆக ஒரு அமைப்பை பற்றி பேசும்போது அந்த அமைப்பை உருவாக்குவதில் இருக்கிற சிக்கலை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த சிக்கல் நடைமுறையில் என்னவாக இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒவ்வொருவரும் அமைப்பையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தில் இருக்கிற சிக்கல்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சிக்கல்களின் பின்னணியையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்வதற்கான திறன் நம்மிடம் இருக்கிறதா என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்பது முக்கியமானது ஆக நம்மையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் இருந்துதான் நம்மையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் இருந்துதான் சமூகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்மை புரிந்து கொள்ளாமல் சமூகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்னை நான் புரிந்து கொள்ளாமல் சமூகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது நான் எந்த நேரத்தில் கோபப்படுகிறேன் என்று என்னை நான் கவனிக்க வேண்டும் நான் எந்த நேரம் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பதை பற்றி நான் என்னை உன்னித்து உன்னிப்பாக உற்று கவனிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் ஒருவரை பார்க்கிற போது மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னொருவரை பார்க்கிற போது முகம் சுழிக்கிறேன் அது ஏன் என்று நான் பார்க்கிற போது அவர் அதற்கு காரணமில்லை நான் தான் காரணம் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் மீது அவர் மீது நான் என்ன மதிப்பீடு வைத்திருக்கிறேன் இவரை பார்த்ததும் நான் சிரிக்கிறேன் அவர் மீது எனக்கு என்ன மதிப்பீடு இருக்கிறது என்று நான் பார்க்க வேண்டும் அவர் என்ன குற்றம் செய்தார் என்று பார்த்தால் என்னை நான் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவரை பார்த்ததும் நான் சிரிக்கிறேன் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர் மீது நான் என்ன மதிப்பீடு வைத்திருக்கிறேன் என்பதை நான் பார்த்தால் தான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் ஏதோ என்னை சிரிக்க வைப்பதற்கான முயற்சி செய்கிறார் ஜோக் அடிக்கிறார் அல்லது ஏதோ ஒன்றை செய்கிறார் என்று அவரை மட்டுமே நான் ஆராய்ச்சி செய்தால் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே என்னை கட்சிக்குள்ளே ஒருவர் ஓரம் கட்டுகிறார் அல்லது நான் விரும்புகிற ஒரு பொறுப்பை தர மறுக்கிறார் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் எனக்கு இங்கே முக்கியத்துவம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு திருமாவளவன்தான் காரணம் என்று எடுத்தெடுப்பிலே ஒரு முடிவு செய்வதை விட என்னுடைய நடவடிக்கைகள் அதற்கு ஏதாவது காரணமாக இருக்குமா என்று மதிப்பீடு செய்வதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது சமூக புரிதலும் அதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது அரசியல் புரிதலும் அதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது வரலாற்று புரிதலும் அதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது பொது வாழ்க்கையில் வருகிற ஒவ்வொருவரும் தன்னை புரிந்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமே முயற்சி செய்தால் அது தன்னலத்துக்கும் கேடாக முடியும் பொது நலத்துக்கும் கேடாக முடியும் தன்னலத்துக்கும் கேடாக முடியும் பொது நலத்திற்கும் கேடாக முடியும் அமைப்பு நலத்திற்கும் கேதா கேடாக முடியும் தொடக்கத்திலே வெற்றிகரமாக இருக்கும் ஏனென்றால் உனக்கு சரி தெரிந்த சில வித்தைகள் சாதுரியமான சில நெளிவு சுழிவுகள் கொஞ்ச காலம் உன்னை காப்பாற்றும் அது நெருங்க நெருங்க அதிகாரத்தை நோக்கி நெருங்க நெருங்க நெருக்கடிகளும் சிக்கல்களும் போட்டிகளும் அதிகரிக்கும் அந்த நேரத்தில் உன்னால் எல்லா நேரமும் கவனமாக இருந்து பொய் சொன்னதைப் போல பொய் சொல்ல முடியாது எல்லா நேரமும் கவனமாக இருந்து பிறரை ஏமாற்றியதைப் போல ஏமாற்ற முடியாது ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொள்ளளவு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இந்த அரைக்கு இந்த அரங்கத்துக்கு ஒரு கொள்ளளவு இருக்குது இதில் வந்து முந்நூறு பேருக்கு மேலே நிற்க முடியாது அதே போல் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய தகுடுதித்த வேலைகளை செய்வதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஆற்றல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு வால்யூம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வால்யூம் அந்த வால்யூம் தாண்டுகிற போது அவன் மாட்டிக்கொள்வான் சிக்கிக்கொள்வான் சி ஆக இதையெல்லாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு முயற்சி அதுதான் என்னுடைய எழுத்து என்னுடைய கட்சியைச் சார்ந்த தோழர்களுக்காகத்தான் இதை நான் எழுத தொடங்கிறேன் நான் யாரையும் நினைத்து அல்லது யாருக்கும் இது பயன்படும் நாளைக்கு ஒரு நாள் வெற்றி சங்கமித்ரா வந்து இதற்காக ஒரு கூட்டம் போடுவார் அதில் அண்ணன் சத்யராஜ் வந்து கலந்து கொண்டு பேசுவார் என்றெல்லாம் நான் எண்ணி பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் நான் எழுத்தாளராக வேண்டும் என்று எழுதவில்லை என்னோடு களத்தில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் எழுத தொடங்கியது அதனால் தான் அதை ஒரு காலமாக எழுதாமல் ஒரு எடிட்டோரியல் பேஜ் என்கிற அந்த பக்கத்தில் ஏனென்றால் தமிழ் மண் பத்திரிகையில் நாற்பத்தெட்டு பக்கங்கள் தான் அதில் எடிட்டோரியல் தனியே ரெண்டு பக்கத்தை ஒதுக்கிவிட்டு நான் தனியே ஒரு காலம் எழுதினால் அதற்கு ஒரு பத்து பக்கம் வேண வீணாகும் எனவே அதை எடிட்டோரியல் பேஜ் என்கிற பக்கத்திலேயே நான் எழுத தொடங்கினேன் என்னுடைய தலையங்க கட்டு நான் தான் அந்த பத்திரிகையின் ஆசிரியர் என்பதால் அதை தலையங்க கட்டுரைகள் என்
இந்த மறுசீரமைப்பு என்பது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் பத்தாண்டு காலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் அண்ணன் பேசும்போது சொன்னார் சமூக அமைப்பு வேறு அரசியலமைப்பு வேறு என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தொடங்கிய போது அதன் தலைவர் திருமாவளவன் இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது திருமாவளவன் யார் தலித் அப்படி என்றால் இந்த கட்சி தலித் கட்சி ஒரு நொடியிலேயே அது தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுகிறது தலித் கட்சி என்றவுடன் அந்த பரிமாணம் என்னவாக முடிகிறது என்றால் எண்பது சதவீத மக்களுக்கு இதற்கு தொடர்பில்லை என்று முடிகிறது ஒரு இருபது சதவீதமாக இருக்கிற தலித்துகளுக்கான கட்சி தான் இது தலித் அல்லாத எண்பது சதவீத மக்களுக்கு இந்த கட்சிக்கும் தொடர்பில்லை என்கிற ஒரு நிலையை அது உருவாக்குகிறது நான் என்ன விண்ணப்பம் போட்டால் தலித் சமூகத்திலே பிறந்தேன் ஆண்டவனே சிவபெருமானே என்னை தொல்காப்பியன் பொரியம்மாள் என்கிற பெற்றோருக்கு அங்கனூர் என்கிற சேரியிலே நான் மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் போட்டால் பிறந்தேன் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மகனாக நான் பிறந்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நான் பிறந்த இடம் சேரி என்று ஏற்கனவே இந்த சமூகம் நிர்மாணித்திருக்கிறது நான் நிர்மாணிக்கவில்லை என் தாயே தந்தையே தீர்மானிக்கவில்லை அதனால் எனக்கு ஒரு முத்திரையே இந்த சமூகம் குத்துகிறது ஆனால் நான் ஒரு நாளும் அப்படி உணர்ந்ததே கிடையாது அப்படி நான் சிந்தித்ததே இல்லை அப்படி ஒரு ஒரு தாழ்வான மதிப்பீடு எனக்குள் வந்ததே இல்லை நான் ஒரு மனிதன் அவ்வளவுதான் நான் ஒரு மனிதனாக ஆனால் இந்த சமூக கட்டமைப்பும் இந்த அரசியல் கட்டமைப்பும் ஏற்கனவே சிலரால் ஏற்கனவே முன்னோரால் அதற்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்களால் நாட்டை ஆண்டவர்களால் தத்துவத்தை தந்தவர்களால் இங்கே ஒரு கட்டமைப்பு உருவாகி இருக்கிறது இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே எனக்கு ஒரு முத்திரை இந்த முத்திரை எனக்கு நான் உருவாக்கிய கட்சிக்கு ஒரு பெரிய பலவீனத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எண்பது சதவீத மக்களை என்னிடமிருந்து அது டிசோசியேட் செய்கிறது தனிமைப்படுத்துகிறது தனிமைப்படுத்துகிறது ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்கினால் அனைவருக்குமான கட்சி கமல்ஹாசன் கட்சி தொடங்கினால் அனைவருக்குமான கட்சி விஜயகாந்த் கட்சி தொடங்கினால் அனைவருக்குமான கட்சி திருமாவளவன் கட்சி தொடங்கினால் தலித்துகளுக்கான கட்சி திருமாவளவன் இது தலித்துகளுக்கான அமைப்பு தான் மற்ற சமூகம் எல்லாம் எங்களுக்கு பகை என்று ஒரு காலமும் சொன்னதில்லை ஆகவே ஒரு சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் என்கிற முத்திரையோடு இந்த இயக்கம் தொடங்கிய நிலையில் பத்தாண்டு காலம் தேர்தல் அரசியல் வேண்டாம் என்று புறக்கணித்திருந்த இந்த இயக்கத்தை நான் ஒரு அரசியல் இயக்கமாக மாற்ற முயற்சித்த வேளையில் இதற்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் கட்சி அதிகாரங்களை நாம் பரவலாக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலே வேலைச்சேரி அலுவலகத்திலே ஒரு தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்து கட்சியின் கட்டமைப்பு ஒட்டுமொத்தமாக கலைத்தோம் பத்தாண்டு காலத்திற்கு முன்பு டாப் டு பாட்டம் தலைவர் பதவியும் இல்லை மாநில அளவில் கீழே இருக்கிற ஒன்றிய அளவிலான பொறுப்புகளும் இல்லை என்று கலைத்து விட்டு புதிய விண்ணப்பத்தை தயார் செய்து ஒரு அறைகூவல் விடுத்து தலித் அல்லாதவர்களே வாருங்கள் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்களே வாருங்கள் பெண்களே வாருங்கள் இந்த கட்சியில் உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் இது தமிழ்நாட்டின் நலன்களுக்காகவும் தமிழ் மொழியின் மேம்பாட்டுக்காகவும் ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகத்தின் பாதுகாப்புக்காகவும் விளிம்பிநிலை மக்களின் மீட்சிக்காகவும் போராடுகிற இயக்கம் இந்த இயக்கத்தில் யாரும் வரலாம் வாருங்கள் அனைத்து கதவுகளும் திறந்தே வைத்திருக்கின்றன என்று அறைகுவல் விடுத்தோம் அதுதான் வேலைச்சேரி தீர்மானம் அதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மறுசீரமைப்பு அப்படி மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கையில் இருந்து தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் பொருளாளராக ஒரு இஸ்லாமியர் துணை பொதுச் செயலாளராக அல்லது அடுத்த அமைப்பு செயலாளராக மாவட்ட செயலாளர்களாக பல தலித் அல்லாதவர்களை அமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இது இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிற முயற்சி ஆகவே முதல் கட்ட மறுசீரமைப்பு என்பது ஐந்தாண்டு காலம் நடந்தது அடுத்த கட்ட மறுசீரமைப்பு என்பது இப்போது முடியும் தெருவாயில் இருக்கிறது இந்த முடியும் தெருவாயில் நான் இரண்டாவது மறுசீரமைப்பு அறிவிக்கிற போது இரண்டாவது கட்ட மறுசீரமைப்பை அறிவிக்கிற போது ஒன்றை சொன்னேன் அந்த முழக்கம்தான் அமைப்பாய் திரள்வோம் அங்கீகாரம் பெறுவோம் அதிகாரம் வெல்வோம் என்று அப்படி அமைப்பாய் திரள்வோம் என்ற முழக்கத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிற முயற்சியில் எழுத தொடங்கினேன் அப்படி எழுத தொடங்கிய அந்த கட்டுரைகள் மாதம் ஒன்று என்கிற அடிப்படையில் ஐம்பத்தெட்டு மாதங்கள் வெளிவந்தன எழுதுவதற்கென்று எனக்கு தனியே நேரம் கிடைத்ததில்லை எழுதுவதற்கென்று தனியே இடம் இல்லை தோழர்களோடு நான் பேசிக்கொண்டே வண்டிகளில் பயணித்த போது எழுதிய கட்டுரைகள் தான் சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு நான் விமானத்திலே பயணித்த காலத்தில் என்னுடைய கைபேசியில் 
நான் எனது கட்டை விரல்களாலே இருபதுக்கும் மேற்பட்ட க கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறேன் கட்டை விரல்களால் தட்டி தட்டியே இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளை நான் எழுதி கடைசி நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் தமிழ்மண் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்து அதை பதிப்பிக்க செய்திருக்கிறேன் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் என் கழுத்து வழி அதிகரித்ததனாலும் தோழர்கள் அதை பற்றி அதிகமாக யாரும் படிக்கவில்லை என்கிற ஆதங்கத்தினாலும் எழுதுவதை நிறுத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன என்னால் எழுத முடியவில்லை அல்லது அந்த தொலைபேசியிலே கைபேசியிலே தட்டச்சு செய்ய முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு சர்விக்கல் ஸ்பான்டலைசிஸ் என்கிற ஒரு கழுத்து வழி முதுகு வழி பத்து நாளுக்கு அந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்காக கூட அதனால் தான் போயிருந்தேன் ஆக அப்படி எழுதப்பட்ட இந்த கட்டுரைகள் எந்த புத்தகத்தையும் நான் இதற்காக ரெஃபரன்ஸ் என்கிற அடிப்படையில் தேடி படிக்கவில்லை மாவோ எழுதிய கட்டுரை கட்டுரைகளையோ அல்லது ஸ்டாலின் அவர்களின் கட்டுரைகளையோ கூட இந்த அமைப்பியல் தொடர்பாக எழுதிய கட்டுரைகளை எனக்கு படிக்க வாய்ப்பு கிட்டவில்லை மார்க்சியத்தை ஓரளவுக்கு நான் உள்வாங்கி இருக்கிறேன் மார்க்சியம் பேசுகிற தோழர்களோடு நான் இன்ட்ராக்ஷன் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய முப்பதாண்டு கால அனுபவத்தில் அந்த புரிதல் எனக்கு ஓரளவுக்கு இருந்ததன் அடிப்படையில் அந்த புரிதலில் இருந்து நான் அமைப்புக்குள் எழுகிற சிக்கல்கள் குறித்து தனி நபர்களுக்கு இடையிலே ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் குறித்து அதை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பது குறித்து எனக்கு தெரிந்த நடையில் நான் எழுதினேன் முற்று பெறவில்லை எழுத வேண்டியது இன்னும் இதுபோல நூற்றுக்கணக்கான தலைப்புகளில் எழுத ஏராளம் இருக்கிறது இன்னும் நான் எழுத வேண்டி இருக்கிறது எழுதுவேன் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது அடுத்த பாகமாக அதை கொண்டு வர எண்ணி இருக்கிறோம் எப்படி நம்முடைய வெற்றி சங்கமித்ரா அவர்கள் இந்த கட்சியோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாத நிலையிலும் இதை மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற முனைப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறாரோ அதுபோல தோழர் தணிகை செல்வன் அவர்களும் தோழர் ஜவஹர் அவர்களும் இரண்டு பேரும் மார்க்சிய சிந்தனையாளர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிலே பணியாற்றியவர்கள் இன்னும் அந்த தொடர்புகளே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான் குறிப்பாக ஜவஹர் அவர்கள்தான் இதை ஏன் இன்னும் புத்தகமாக நீங்கள் தொகுக்கவில்லை என்கிற வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தி அவரே முன்முயற்சி எடுத்து நக்கீரன் பதிப்பகத்திலே பேசி உங்கள் பதிப்பகத்தின் மூலம் நீங்கள் பலியிட நாங்கள் கரிசல் பதிப்பகம் என்று ஒன்று வைத்திருக்கிறோம் என்னுடைய புத்தகங்கள் அதிலிருந்து ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது புத்தகங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன என்னுடைய பேச்சுக்களும் எழுத்துக்களும் தொகுக்க பெற்று அது வெளிவந்திருக்கின்றன ஆகவே கரிசல் பதிப்பகத்தில் நீங்கள் வெளியிட வேண்டாம் அதை ஒரு பாப்புலர் பப்ளிஷர்ஸ் மூலமாக வெகு மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்வதற்கு நக்கீரன் பதிப்பகத்திலே நான் பேசுகிறேன் என்று நக்கீரன் பதிப்பகத்திலே பேசி அதை அவசரம் அவசரமாக ஒரு ஒரு வார இடைவெளி காலத்திற்குள்ளாக புக் ஃபேருக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற பதற்றத்தில் அதை மேய்ப்பு திருத்தி வடிவமைப்பு செய்து என்னிடத்திலே காட்டிய போது நான் வடிவமைப்பை நான் தான் கடைசியில் அவர்கள் வைத்திருந்த அட்டை படத்தை எடுத்துவிட்டு நான் தான் இந்த அட்டை படத்தை தீர்மானித்தேன் இது நெட்லே கிடைத்த ஒரு படம் இது தனித்தனி சருகுகளை கொண்டிருக்கும் பார்த்தால் தெரியும் தனித்தனி சருகுகளாக கிடந்தால் அவை குப்பை அவற்றை ஒருங்கிணைத்தால் அவர் அழகிய மலர் அதை ஒழுங்காக அடுக்கி வைத்தால் அதில் ஒரு ஆர்டர் வருகிற போது அதை அடுக்கி வைக்கிற போது ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பை ஏற்படுத்துகிற போது சருகுகளாக இருந்தாலும் கூட அதை இணைக்கிற போது ஒருங்கிணைக்கிற போது அதற்கு ஒரு அழகு கிடைக்கிறது அது ஒரு பூவாக மலர்கிறது அந்த மாற்றம் பெறுகிறது அந்த சருகுகள் தனித்தனியே கிடந்தால் அது குப்பை ஆகவே அமைப்பாய் திரள்வோம் என்பது தனித்தனி மதிர்கள் மனிதர்களாக கிடந்தால் நாம் குப்பை அமைப்பாக இருந்தால் மாபெரும் ஆற்றல் மாபெரும் ஆற்றல் நாம் ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாற வேண்டும் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அமைப்பாக்க வேண்டும் என்பதல்ல நாம் அமைப்பாக திரண்டு மக்களை அரசியல்படுத்த வேண்டும் மக்களை அரசியல்படுத்துவதற்காகத்தான் அமைப்பு ஃபார் பொலிட்டிசைசிங் த பீப்புள் வி நீட் த ஆர்கனைசேஷன் மக்களை அரசியல்படுத்துவதற்குத்தான் ஹைட்ரோ கார்பன்னா மக்களுக்கு தெரியாது நாம் சொல்லணும் எட்டு வழி பசுமைச்சாலைன்னா மக்களுக்கு தெரியாது நாம் சொல்லணும் கார்பரேட்னா என்னென்னு மக்களுக்கு தெரியாது நாம் சொல்லணும் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கும் மோடிக்கும் என்ன தொடர்பு மக்களுக்கு தெரியாது நாம் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே மக்களை அரசியல்படுத்துவதற்குத்தான் அமைப்பு தேவை அமைப்பாக திரளுவதற்கு நாம் அரசியல்படுத்தப்படும் நம்மை நாமே அரசியல்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் செல்ஃப் பொலிட்டிசைசேஷன் நமக்குள்ளேயே நாம் நம்மை அரசியல்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி நம்மை நாமே அரசியல்படுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு அமைப்பாக திரண்டு மக்களை அரசியல்படுத்துவதற்கும் நாம் 
போராட வேண்டியிருக்கிறது அப்படி போராடுகிற போது அந்த போராட்டம் ஒரு நாள் திரண்டு ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியை போல ஒரு சமூகத்தை மாற்றிவிட முடியாது ஒரு சட்ட திருத்தத்தை ஒரு நாள் போராட்டத்தில் நடத்திவிட முடியும் ஒரு புதிய அரசாணையை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு நாள் போராட்டம் மக்களை ஒரே ஒரு 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 முறை பேரணியாக திரட்டி காட்டினால் போதும் ஆனால் நீண்ட நெடுங்காலமாக கெட்டித்தட்டி கிடக்கிற இறுகி கிடக்கிற ஒரு சமூக அமைப்பை ஒரு புரட்சிகரமான அல்லது ஜனநாயகமான சமூகமாக மாற்றுவதற்கு நாம் ஒரு நீண்டகால அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அது நீண்டகால அமைப்பு வழி போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்போ நீண்ட காலம் என்றால் எந்த மனிதனும் எழுபது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வீரியமாக போராட முடியாது உயிர் வாழ்வதும் தொண்ணூறுக்கு மேல் முடியாது நீ என்னதான் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் செய்தாலும் கூட ஆசன பயிற்சிகளை செய்தால் கூட பெரிய பிரணயாமம் அது மெடிடேஷன் தியானம் செய்தால் கூட நூறு ஆண்டுகள் தான் வாழ முடியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தொண்ணூறு வயது தான் ஓஷோ கூட மிகப்பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்தவர் அவரும் நூறு வயதை தாண்டவில்லை ஏன் நம்முடைய ஜெகத் ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் கூட கடுமையான விரதம் இருந்தவர் எல்லா ஒழுக்க ஆச்சாரங்களையும் கடைபிடித்தவர் பிரணயாமத்தில் அவர் வல்லவர் ஆனால் அவரும் தொண்ணூறு வயது தான் இது மனித இயல்பு இது ஒரு இயங்கியல் விதி இது ஒரு இயங்கியல் விதி மனிதன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் தந்தை பெரியார் தொண்ணூற்றி நாலு வயது வரலும் வான்கோழி பிரியாணி சாப்பிட்டு தான் வாழ்ந்தார் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டால் தான் நீண்ட காலம் வாழ முடியும் என்பவன் அறுபது வயதிலே செத்து போகிறார் தந்தை பெரியார் பிரணயாமம் செய்ததில்லை தந்தை பெரியார் ஆசன பயிற்சிகளை செய்ததில்லை தந்தை பெரியார் கடவுளை வணங்கியதில்லை தந்தை பெரியார் வெஜிடேரியன் உணவை கொண்டதில்லை கடைசி நாள் அவர் டீநகர் பொதுக்கூட்டத்தை பேசுவதற்கு முதல் கூட அன்றைக்கே கூட அவர் வான்கோழி பிரியாணி சாப்பிட்டு இருக்கிறார் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது வரலாற்றிலே அது அவருக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் திருமாவளவனுக்கு அப்படி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இல்லை அவருடைய வயிறு என்பது தொண்ணூத்தி நாலு வயதிலும் கூட வான்கோழி பிரியாணியை ஜீரணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய உடலில் அந்த என்சைம்ஸ் துறந்து சுரந்திருக்கிறது அதற்கான ஆற்றல் அவருடைய உள்ளுறுப்புகளுக்கு இருந்திருக்கிறது இப்போ எனக்கு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா சிரிக்காது அதனால தான் நான் விட்டுட்டேன் எனக்கு ஜீவகாரு கொள்கையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் வெஜிடேரியனாக மாறியதற்கு ஜீவகாரு கொள்கை காரணம் இல்லை என்னுடைய செரிமான தகுதியை தெரிந்து கொண்டு நான் நான் வெஜிடேரியனை விட்டு விட்டேன் அவ்வளவுதான் ஆக ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படித்தான் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி அளவு இன்சுலின் சுரக்காது ஒரே மாதிரி அளவான செரிமான சுரப்புகள் இயங்காது ஒரே அளவில் கல்லீரல் இருக்காது ஒரே அளவில் சிறுகுடல் இருக்காது ஒரே அளவில் பெருங்குடல் இருக்காது அப்படி மாறும் இந்த இயற்கை விதிகளை அங்கீகரிப்பதும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் தான் முக்கியமானது அமைப்பாதலில் முக்கியமானது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ கட்சிக்குள்ள நிறைய பேர் வருவான் நல்லவன் வருவான் கெட்டவன் வருவான் ஆற்றல் உள்ளவன் வருவான் ஆற்றல் இல்லாதவன் வருவான் பொதுநல விரும்பிகள் வருவான் சுயநல விரும்பிகள் வருவான் அரசியல்னா இன்னும் முல்லை மாறி முடிச்ச வைக்கு எல்லாரும் வருவார்கள் இப்போது அதில் வந்து நாம் ரொம்ப கவனமாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணணும் அவங்கள வந்து பொலிட்டிஷைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சிக்கணும் ஏன்னா அவங்களும் சேர்த்து தான் இந்த சமூகம் அவர்களையும் நாம் உள்ளடக்கி தான் ஒரு பயணத்தை தொடங்க முடியும் அதெல்லாம் கத்தாக்கிட்டாங்க கார்பரேட் மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போக முடியாது எடுத்தன் கவிழ்த்தன் நம்ம நடவடிக்கை இருக்கும் எது வெறும் அரசியல் சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் தான் நோக்கம்னா எடுத்தன் கவிழ்த்தன் முடிவு எடுக்கலாம் சோசியல் சேஞ்ச் தான் டார்கெட் நாக்க நாம் ரொம்ப நிதானமாக அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் அப்போ அதற்கான ஒரு அமைப்பை நாம் உருவாக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் தோழர் கருணா அவர்கள் பேசுகிற போதும் அண்ணன் சத்யராஜ் அவர்கள் பேசுகிற போதும் ஒன்றை சொன்னார்கள் நம்மை கண்டு நம்முடைய பகைவர்களுக்கு ஒரு அச்சம் வர வேண்டும் என்று சொன்னார் இது மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது சரி உளவியல் பார்வையிலும் இன்னும் சமூக தத்துவ பார்வையிலும் நாம் பார்க்கிற போது அச்சுறுத்தல் என்பதும் நிலையானதல்ல நம்முடைய பகைவர்களை ஜனநாயகப்படுத்துவதில் தான் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிதான் உங்களுக்கு வின்னோவர்தம் என்பது த்ரூ அவங்கள டெமாக்ரடைஸ் பண்றது டெமாக்ரடைஸ் பண்றது பகைவர்களை ஜனநாயகப்படுத்துவது அப்படித்தான் அவர்களை வென்றெடுக்க வேண்டும் ஒருவனை அச்சுறுத்தினால் அவனை அச்சுறுத்துவதற்கான வலிமை இப்போது உனக்கு இருக்கிறது உன்னை அச்சுறுத்துவதற்கான வலிமை மறுபடி அவனுக்கு வரும் இது மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னா நாம் எதிர்பார்க்கிற ஜனநாயகம் இங்கே இருக்காது ஒரு சாதி இன்னொரு சாதியை அச்சுறுத்துகிறது என்றால் அது நிலையானது கிடையாது அச்சுறுத்துகிற சாதியை இன்னொரு சாதி வலிமையாக இருக்கிற போது அது அச்சுறுத்தும் ஒரு நபரை இன்னொரு நபர் அச்சுறுத்துகிறான் என்றால் 
அவன் கடைசி கால முறையில் அவன் தான் அச்சுறுத்து கொண்டே இருப்பான் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது பயந்து கொண்டே இருப்பான் எப்போதும் பயந்து கொண்டே இருப்பான் என்பதற்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது ஆகவே ஒரு வலிமையை விட இன்னொரு வலிமை உலகத்தில் உண்டு ஒரு வலிமையை விட மேலான வலிமை எப்போதும் உண்டு ஆகவே நீ உன்னை விட வலிமை குறைந்தவனை அச்சுறுத்த முடியும் உன்னை விட வலிமை மேலானவன் உன்னை அச்சுறுத்துவான் இது ஒரு தொடர் சங்கிலி போல் நிகழும் நாம் எதிர்பார்க்கிற மாற்றம் நிகழாது எனவே அச்சுறுத்துதல் என்பது கோட்பாட்டளவிலே சரியில்லை தற்காலிகமாக சரியானது தான் அதனால் அதனால் நாம் யாரையும் அச்சுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் எப்படி பயப்பட வேண்டுமானால் பயத்தில் ரெண்டு வகை இருக்கிறது ஒரு ஒன்று மிக முக்கியமான பயம் அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் நார் வள்ளுவ பெருமான் அதற்கு ஆங்கிலத்திலே பெயர் மாரல் ஃபியர் மாரல் ஃபியர் மொராலிட்டிக்கு அச்சப்பட வேண்டும் அந்த சமூக ஒழுங்குக்கு எந்த சமூக ஒழுங்கு ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையிலான சமூக ஒழுங்குக்கு இன்னைக்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிற சமூக ஒழுங்கு அல்ல இது சாதி ஒழுங்கு இது மத ஒழுங்கு இது ஆணாதிக்க ஒழுங்கு இது ஏகாதிபத்திய ஒழுங்கு ஏகாதிபத்திய ஒடுக்குமுறையால் எல்லா நாடுகளும் வளர நாடுகளும் அமெரிக்காவின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறார் அதனால் இது வந்து அமைதியாக இருப்பது போல் உலகம் அமைதியாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அது ஒடுக்குமுறையால் நிகழ்ந்த ஒரு அமைதி ஒடுக்குமுறையால் நிகழ்ந்த ஒரு ஒழுங்கு எல்லா பெண்களும் இன்றைக்கு ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு அவர்கள் போதனைகளால் இந்த ஒழுங்குக்கு வரவில்லை ஏற்கனவே நிகழ்ந்த ஒடுக்குமுறைகளால் இந்த ஒழுங்குக்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு இடத்திலே அமைதி நிலவுகிறது என்றால் அந்த இடத்தில் ஏற்கனவே மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறை நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று பொருள் ஒரு இடத்திலே ஒழுங்கு இருக்கிறது என்றால் அது போதனைகளால் நிகழ்ந்த ஒழுங்காக இருக்க முடியாது ஒடுக்குமுறைகளால் நிகழ்ந்த ஒழுங்காகத்தான் இருக்க முடியும் ஆகவே ஒழுங்கு என்பது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையால் நிர்மாணிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஒரு டெமோக்ரட்டைஸ்ட் ஆர்டராக அது இருக்க வேண்டும் நானும் ஒத்துக்கொண்டு நீங்களும் ஒத்துக்கொண்டு நாம் இத்தனை பேர் மேடையில் இருக்கலாம் இத்தனை பேர் இந்த அரங்கத்திலே அமரலாம் நீங்களும் ஒத்துக்கொண்டு நானும் ஒத்துக்கொண்டு தான் மேடையில் இருக்கலாம் அதனால தான் இந்த ஒழுங்கு நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்களும் மேடையில் ஏறி உனக்கு என்ன தனி தகுதி இருக்கிறது ஏன் நான் அங்கே உட்கார முடியாதா என்று நீயும் கேட்கலாம் அங்கே வந்து அடம் பிடிக்கலாம் அந்த நாற்காலியை கைப்பற்ற முயற்சிக்கலாம் ஆனால் நமக்கிடையிலே ஜனநாயக பூர்வமாக ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டதனால் இங்கே ஒரு ஒழுங்கு உருவாகி இருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையிலான ஒழுங்கு தான் நமக்கு தேவைப்படுகிறது யாரும் யாரையும் அச்சுறுத்த வேண்டும் என்கிற தேவையில்லை அதையும் வற்புறுத்துகிற நூல் தான் அமைப்பாய் திரள்வோம் என்கிறது அதை நீங்கள் முழுமையாக முதல் பக்கத்தில் இருந்து கடைசி பக்கம் வரையில் போனால் கட்சிக்குள்ளே கூட யாரையும் நம்ம வந்து நான் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பேன் அது ஒரு ஒரு ஆர்டர் அது அவ்வளோதான் அது ஒரு அச்சுறுத்தல் அல்ல அது ஒரு ஆர்டர் அது ஒரு ஒழுங்குக்காக மாரல் ஃபியர் என்பது தான் வேண்டும் நான் இந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறேன் இந்த கட்சியுடைய ஒழுங்குகளுக்கு அல்லது கட்டுப்பாடுகளுக்கு அல்லது விதிமுறைகளுக்கு நான் மாறாக நடக்கிறேனே மீறி நடக்கிறேனே என்கிற அச்சம் எனக்கு வர வேண்டும் அந்த அச்சம் தான் மாரல் ஃபியர் என் குடும்பம் இப்படி என்னை வளர்த்திருக்கிறது என் குடும்பத்திற்கு நான் கடன்பட்டிருக்கிறேன் என் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த கடமையை தவறிவிட்டேனே என்ற குற்ற உணர்வை பெறுகிற போது ஏற்படுகிற அச்சம் இருக்கிறதே அதுதான் மாரல் ஃபியர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அச்சுறுத்தலை நாம் ஜனநாயக பூர்வமாக இந்த சமூகத்தின் மீது ஏற்படுத்தலாமே தவிர மசில் பவர் என்பதையோ அல்லது பொலிட்டிக்கல் பவர் என்பதையோ அல்லது மணி பவர் என்பதையோ பயன்படுத்தி எந்த ஒரு சமூகத்தின் மீதும் எந்த ஒரு தனிநபர் மீதும் நாம் அச்சுறுத்தலை ஏவினால் அது நிலைக்காது அவன் மறுபடி ஐயனா ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி அதிகாரம் மாறும் இன்றைக்கு மோடி பிரதமர் நாளைக்கு வேறு யாரும் பிரதமராக இருக்கலாம் ஆகவே தான் அவர் கொஞ்சம் பின்வாங்கி பின்வாங்கி சில வேலைகளை ஆர்எஸ்எஸ் தான் இதை செய்கிறது நாங்கள் செய்யவில்லை என்பதை போன்ற தோற்றங்களை எல்லாம் காட்டுவது பிஜேபிக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை போன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டுகள் சில நேரங்களிலே விடுவது சங் பரிவார் அமைப்புகள் வேறு பாரதிய ஜனதா வேறு என்பதை போன்ற தோற்றத்தை அவர்கள் உருவாக்குவதற்கெல்லாம் காரணம் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அச்சம் இந்த அச்சம் என்பது ஒரு மாரல் ஃபியர் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாரல் ஃபியர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட அச்சத்தை தான் நாம் ஏற்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதிகாரத்தின் மூலமாக குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ஏவுவதனால் யாரும் பயந்து விடப் போவதில்லை பொடா சட்டத்தை ஏவுவதால் யாரும் பின்வாங்கி விடப் போவதில்லை ஒடுக்குமுறைகளால் நிகழ்த்தப்படுகிற எந்த அச்சுறுத்தலும் பயன் தராது ஒரு வயது குழந்தையை கூட நீங்கள் அச்சுறுத்தி பணி வை பணிய வைக்க முடியாது அவனுக்கு உலகம் தெரியாது ஊர் தெரியாது அம்மாவை மட்டும்தான் தெரியும் அப்பா மட்டும்தான் தெரியும் நீ அவனை பயமுறுத்தி பணிய வைக்க முடியாது அச்சுறுத்தலால் எந்த கருத்தையும் திணிக்க முடியாது ஜனநாயகப்படுத்துதலால் கருத்துக்களை நாம் பரப்ப முடியும் ஜனநாயகப்படுத்துதல்
சிந்தித்து ஒருமித்து செயல் திட்டம் தீட்டி ஒருமித்து நாம் செயல்படுகிற ஒரு நிலையை என்றைக்கு பெறுகிறோமோ அன்றைக்குத்தான் அமைப்பாய் திரண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் இல்லை என்றால் ஒரு தனிநபரை நோக்கி அவர் புகழ்பாடினால் அவரை பாராட்டினால் அவரை துதிபாடினால் நாம் சில பயன்களை பெற முடியும் என்கிற வகையில் ஒரு கும்பல் உருவாகும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற போது அந்த நிலை மாறும் எந்த நபரை உயர்த்தி வைத்து நாம் புகழ்பாடினோமோ துதிபாடினோமோ அதே நபரை கவிழ்த்து விடுகிற காலை வாரி விடுகிற சூழலும் உருவாகும் அது அமைப்பாய் திரளாமல் இருப்பதன் விளைச்சல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் விளிம்பு நிலை மக்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டவர்கள் பறிக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள் உட்பட மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட இவர்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்ட ஒரு அமைப்பு இங்கே தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அமைப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட ஜனநாயக சக்திகள் வளர வேண்டும் என்கிற நல்லெண்ணத்தோடு தான் இந்த நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்